哈喽，大家好，欢迎回到我的频道。今天这个视频想跟大家聊一聊一个保湿的成分，大家都非常非常的熟悉，就是玻尿酸。那玻尿酸哈，肯定大家买产品的时候，去买这个护肤品的时候，那商家就会告诉你这个玻尿酸啊，什么高保湿啊，面膜里面有玻尿酸啊，玻尿酸精华呀、啊，什么这种玻尿酸的强保湿面霜啊，啊，玻尿酸这种抗老面霜啊，哎，这个玻尿酸这个词儿可能已经融入到每一个喜欢护肤的女生。的这种生活当中去了，在哪里都少不了听到玻尿酸。也正是如此哈、啊，其实玻尿酸啊，在我们的这种护肤品里面运用真的是超级的广泛。你现在想找一瓶不含玻尿酸的产品，都非常非常难找。按照它的这个大小啊，分子结构的大小不同啊，它分成了不同的名称。其实它总体来讲，它都是玻尿酸这个玩意儿，都是这个东西。那咱们知道，这个玻尿酸呢、啊，本身它就是在我们人体中就本身就。含有就咱们自己的身体就会生成这些东西，但是随着年龄衰老之后哈、啊，你身体里的玻尿酸的含量就会越来越少。就打比方来讲，七十多岁的老年人跟这个十九二十岁出头的这种年轻人相比的话，他的身体里面玻尿酸的含量就会下降到四分之一。所以呢，它是我们抗老主题里面不可缺少，也就是不可忽视的一个成分。那这个成分呢，用在护肤品里面哈、啊，它起到什么作用呢？大家都知道，最主要的作用呢，它就是保湿。那个玻尿酸呢，因为它的分子结构比较大，它再小的玻尿酸，不管你听到这个商家跟你说一定能穿透你的这个皮肤啊什么什么，不可能的啊！现在是没有任何的玻尿酸小到可以真正的穿透到我们的皮肤的，它是没有办法进去的，因为它的分子结构比较大。但是呢，它可以附着在我们的表皮上，起到温润我们的角质。层，因为它有一个啊含水的这种力度哈，让我们的皮肤不感到这种干燥。那玻尿酸大家知道它的含水力度，就是它抓水的这个力度特别强哈，它能抓到比自己的重量要大千倍的这种水分。但是玻尿酸呢，它并不够哎聪明，因为它搞不清楚它周围的环境是一个什么样的状态。那如果你生活在比较一个温润啊、比较潮湿的环境中呢，它就可以从哎周围含水力度大的地方呢把那个。水吸过来，自己抓着，然后再加上它进不到你的表皮，附着在你的表皮上，就会让水分更好的就附着在我们的表皮，给我们的皮肤打造一个这种温润的这种生存环境，这是它的主要作用。但是呢，因为它进不到我们的皮肤当中去，它并没有办法真正的给我们的皮肤里面的细胞注入水分。这一点大家清楚之后，大家也就知道你在一个什么样的状况下去选择使用这种玻尿酸产。如果你在干旱的地区，那你就真的不太去适合去使用这些东西，因为它会反向的把。哎，我们皮肤里面的水分，因为你皮肤的水多嘛，它的作用就是吸水，它不管你哪儿水分，只要有水，它就给你吸过来了。所以你就外面空气里面特别干燥的话，它也只能从你的脸里面吸水分，它有潜在的去哎反向吸收水分的这样作用。那你就根据这个玻尿酸的这种作用哈，咱们就可以选择哎在什么环境下适合使用玻尿酸。如果在干净环境下，我就不建议大家大量的去使用这种玻尿酸。酸的产品哈，它会让你更干，不仅没有办法帮我们起到抗老效果，反而会让我们皮肤感觉更干燥。那分子结构小的玻尿酸呢，相对来讲你会感觉清爽一些。那分子结构比较大的话，你会有这种闷闷的这种感觉。那这种闷闷的感觉，其实在一定程度上，因为它是水嘛，它抓在水抓到放到我们脸上，它是能够帮我们的皮肤起到一定的代谢的作用的。所以玻尿酸呢，它。既可以在温润的环境中帮我们起到保湿的作用，又能帮我们的皮肤起到一个角质代谢的作用。那从这两方面来讲的话，它确实是有一定的这种抗衰老的功效的。但是因为它本身就是个保湿剂，那我们不能求呃，只生活在这种温润的环境中来起到抗衰老的效果。所以我并不认为玻尿酸是一个抗老。就选产品的时候呢，你就不要受商家洗脑啊，因为。
这个是里面含有玻尿酸，或者你一看这种抗衰老的产品，里面也没有什么这种抗衰老的成分，它就主打这种各个啊，说是这种分子结构有大分子、小分子，有的是综合的哈，这种玻尿酸的成分在里面的话，那就真的不值得去呃花这个抗老成分的钱去买一个玻尿酸的产品。玻尿酸因为它可以浸透和温润我们的角质层哈，同时帮我们起到一个角质代谢的作用，所以整体来看，它是可以促进后续的营养成分的吸。收的，也就是它可以帮助我们的这个细胞打开大门，让我们细胞更好去吸收后续的一个营养成分。这咱们话说回来啊，咱们这个皮肤啊，之所以把我们跟这个外界隔离起来哈、啊，它肯定是有原因所在的。大部分成分都是非常难通过皮肤这道门槛的哈、啊，就是真的是很难被我们皮肤所吸收。再一个就是玻尿酸浓度的问题，我们可能会在很多的产品上会看有还有百分之二十啊，还有百分之三十啊，甚至百分之七。是啊，甚至还有百分之百玻尿酸精华，哎，这个我们应该都是能看得到的哈。那玻尿酸呢，它是没有办法达到这么高的浓度的。刚才也说了，因为它是能吸收很大量的水的。那所谓的百分之百的这种含有玻尿酸精华，我的理解应该是它里面只有这种玻尿酸加水的这种混合物啊，没有太多其他的这种啊乱七八糟的这种成分。那现在的科技呢，也把它注射。射到我们的个皮下，那注射的这个产品有很多哈，比如说我们比较熟悉的，比如水光针里面就玻尿酸的成分，还有一些比较大分子的，就是比较容易塑形的这种玻尿酸，可以起到一些填充啊、医疗美容的这样的。除了外用的这个玻尿酸哈，因为我们身体本身都含有玻尿酸，所以呢，商家也把它做成这种口服的这种保养剂的这样成分。近些年呢，也有一些小小的数据说证明这个玻尿酸啊，吃到肚。肚子里是可以表现在皮肤上的抗老效果的。我对这个目前来讲还是一个质疑的态度，我觉得它并没有足够充分的就证据去说明这个东西。而且再一个，它这个分子结构比较大，它进入我们的肠胃去代谢、消化、吸收之后，即使对我们的身体有一定的作用，也一定是先紧着比较关键的作用。就比如说我们的骨骼、我们的关节、骨骼之间的摩擦，哎，这个我觉得可能会有帮助，因为这是。最主要的那。分配到皮肤上的那一丢丢，我觉得这个效果是很难从肉眼上能看得到的。我不建议大家去为了护肤美容去服用任何的这种玻尿酸的保健品，可见玻尿酸的范围是非常广阔的。那在这里呢，我就提醒大家，就不需要去额外的花钱去买过多的这种玻尿酸产品，就没有这个必要。你的这个护肤流程中，只要有它，它就能起到作用了，因为它的含水力度、抓水力度。特别的大，那再一个就是说，你不需要花啊高额的价钱去买一瓶玻尿酸的精华，那就大可不必了啊！这个东西真的是没有那么高的价值。再一个呢，就是含有玻尿酸的产品最好也不要累积的使用，因为它后续呢可能会产生搓泥的风险。为什么呢？就是因为它这个分子结构比较大嘛，它大部分是附着在我们的这个表皮的，你达到一定量的时候，那不就能搓泥了吗？那把上面那一层就又搓下来了。所以这个玻尿酸产品是不适合叠加使用的，尤其是爱化妆的朋友们，你后续要用这种防晒呀、啊，再加粉底液呀、啊，哈，这里面可能都会含有玻尿酸的成分。所以在前面的这个护肤步骤里面，就尽量的减少使用玻尿酸。这样看来，玻尿酸适合什么人群呢？我认为玻尿酸比较适合你生活在温润地区，就是潮湿环境的地区，然后可以起到一定的保湿、剥落角质、促进后续成分的吸收，在这个意义上是。能够起到一丢丢的这种抗老效果的，同时呢，它也比较适合油性肌肤的姐妹们进行一个保湿的这样的作用。那我们在市场中所看到的这些修护保湿哈、啊，这些成分里面大部分含有很多的，比如说植物精油成分啦、多肽呀、啊。我之前有在视频中跟大家分享过，其实多肽最主要现在在我们的皮肤上能起到最明显的作用，也是保湿作用。那还有现在比较流行的这些修护成分啊，神经酰啊、角鲨烷啊、啊 B 五啊这些保湿剂哈。其实它都是油脂成分，咱们爱出油的姐妹们，咱们的皮肤也不缺少这种成分，所以我们是比较适合去使用玻尿酸成分的。但是如果你爱出油又生活在比较干旱的地区，那我认为
。那比起玻尿酸来讲的话，我觉得甘油可能会更适合你。那关于甘油呢，我们下期视频可以继续跟大家去聊。以上就是今天视频的全部内容，怎么样使用玻尿酸，玻尿酸起到什么样的作用和如何选择玻尿酸，玻尿酸适不适合你和不要花哎大价钱去购买昂贵的所谓这种玻尿酸。那如果这期视频可以帮得到大家的话，别忘了帮我点赞和关注我们下期视频再见。